ഹലോ വെൽക്കം ടു ഐ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഒരു കൊളോണിയൽ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലെ ലാൻഡ് റവന്യൂ ആയിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് ആക്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് റൈറ്റ് ടു വാരി സിസ്റ്റം പെർമനൻറ്റ് ആക്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു വാരി സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് പക്ഷെ റൈറ്റ് ടു വാരി സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ അവസാനിക്കുന്ന സമയം വരെ അതിലൊരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ടു വാരി സിസ്റ്റത്തെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ടു വാരി സിസ്റ്റത്തെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയെടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിർത്തിയത് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് ആക്ട് സെറ്റിൽമെൻസിനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോർത്തൺ പാർട്സ് ഓഫ് മഡ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാരണാസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടേക്കൊക്കെ ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ഈ ലോർഡ് വെല്ലസ്ലിയുടെ സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൻറി ഡുണ്ടാൻസിൻ്റെ സമയത്തുമൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സെമീന്ദാരി സിസ്റ്റം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പെർമനൻറ്റ് ആക്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വെല്ലസ്ലിയുടെ സമയത്ത് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിലേക്ക് ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോർത്തൺ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പെർമനൻറ്റ് ആക്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ നോർത്തേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് എങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഏത് വർഷത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് സെവൻറ്റി നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് അത് എവിടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മദ്രാസിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിലൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടായി നമ്മളൊരു കാര്യം പുതുതായിട്ട് ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ സെമീന്ദാറിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരും എവിടെ വേണം ഈ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിക്കകത്ത് വേണം പക്ഷെ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിക്ക് കീഴിൽ ഒരു സെമീന്ദാരി ക്ലാസ്സിന് ആർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഏരിയയിലേക്ക് ഇതിനെ തിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മദ്രാസ് അതോറിറ്റി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാർജ് ഏരിയാസ് അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെ ഒരു സീസബിൾ സെമീന്ദർ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരു 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 പ്രദേശത്തേക്ക് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവരതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടത് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടത് എന്താണ് ലോക്കൽ പോളിഗാർസിനെയാണ് ലോക്കൽ പോളിഗ്രാസിനെ അവരെന്തായിട്ട് കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് സെമീന്ദാരി പൊസിഷനിലായിട്ട് കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ എല്ലാവരെയും വില്ലേജസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗാർസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് എസ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജസിനൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എസ്റ്റേറ്റുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എസ്റ്റേറ്റുകളെ എന്ത് ചെയ്തു ആരാണോ കൂടുതൽ തുക നൽകുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നു കാരണം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു പെർമനൻറ്റ് ആക്ട് സെറ്റിൽമെൻസിൽ സെമീന്ദാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മദ്രാസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്തില്ല സെമീന്ദാർസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതിനുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് ലോക്കൽ പോളിഗാസിനെ സെമീന്ദാസായിട്ട് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന വില്ലേജസിനൊക്കെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എസ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റിയി
ഈ പറയുന്ന സ്കോട്ടിഷ് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് അവർ ഏത് ആശയത്തിലാണ് ഫിസിയോക്രാറ്റിനെ പോലെ തന്നെ ഇവരും എന്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചറിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത വിഭാഗക്കാരായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഭാഗം ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനാണ് അഗ്രികൾച്ചറിന് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ് റിക്കാർഡിയൻ തിയറി ഓഫ് ഫ്രണ്ട് അതും ഏതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചറിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം ഇത്രയും ആശയധാരകൾ ഏതിന് പുറകിലുണ്ട് റൈറ്റ് വാരി സിസ്റ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പുറകിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നോർത്തേൺ മല സോറി ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ റൈറ്റ് വാരി സിസ്റ്റം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ വർഷം മറക്കരുത് മദ്രാസിലേക്ക് ഏത് പെർമനന്റ് ആക്ടീവ് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർഷമാണ് സെവൻറ്റി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് വാരി റൈറ്റ് വാരി സിസ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തോമസ് മൺട്രോ അല്ല നമ്മളെ പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കും നമ്മളെ ഓപ്ഷനിൽ മൺട്രോയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അറിയാതെ നമ്മൾ മൺട്രോയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഫിൽസ്റ്റോണിൻ്റെ ഒക്കെ ഓപ്ഷനിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലോ എന്നുള്ളൊരു പ്രവണത തോന്നും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത് ശരിക്കും റാറ്റ് വാരി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരുമല്ല അലക്സാണ്ടർ റീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആരാണ് അലക്സാണ്ടർ റീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സ്ഥലം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോ എവിടെയാണ് ബാരമല്ലിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അലക്സാണ്ടർ റീഡ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് റൈറ്റ് ടു വാരി എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ബാരമല്ലിലാണ് ഏത് വർഷത്തിലാണ് ടു വേഴ്സ് ഇൻ സെവൻറ്റി നയൻറ്റി ടു ഏത് വർഷമാണ് സെവൻറ്റി നയൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്റ്റാണ് എന്ത് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം വന്നു ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് വാരി സിസ്റ്റം ആരാ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ ആരെ കുത്തും തോമസ് മൺ മൺട്രോയെ കുത്തും കുത്തരുത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ആരാണ് അലക്സാണ്ടർ റീഡാണ് എവിടെയാണ് ബാരമല്ലിലാണ് ഏതാണ് വർഷം സെവൻറ്റി നയൻറ്റി ടു ആണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ആര് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അലക്സാണ്ടർ റീഡ് ആണെങ്കിലും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് ആരാണ് നമ്മുടെ തോമസ് മൺട്രോ ആണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ റൈറ്റ് വാരി സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് അലക്സാണ്ടർ റീഡും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരാണ് തോമസ് മൺട്രോയുമാണ് അത് ഏത് വർഷത്തിലാണ് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് വണ്ണിലാണ് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് വണ്ണിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സിസ്റ്റം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സോ അദ്ദേഹം ഈ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നു നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെസൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് പെസൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ സിമ്പിളി ഇറ്റ് ഈസ് കളക്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഫ്രം പെസൻറ്റ് ഓർ വില്ലേജസ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വില്ലേജ് നിന്നോ പെസൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നോ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് വാരി സിസ്റ്റം അതിൽ മധ്യവർത്തികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി സെമീദാസിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ആരടുത്താണ് നേരെ പോകുന്നു കർഷകരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അവരടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ വില്ലേജിലും ഓരോ വില്ലേജിലും എത്ര തുകയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഓരോ വില്ലേജിലും എത്ര തുകയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിനുശേഷം ഓരോ കള ഓരോ കർഷകരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ അസസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സോ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു
തുടർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്ര പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോവാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിന് ശേഷം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ബൈ തിയറി ആൻഡ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റിയാലിറ്റി വേഴ്സസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ തിയറി ആൻഡ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് തിയറി എന്താണ് ശരിക്കും റൈറ്റ് വാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ കർഷകരോട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അതിലെങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റൈറ്റ് വാരി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഫീൽഡ് അസസ്മെൻറ്റ് വേണം അതായത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കർഷകർ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോരുത്തരെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അസസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാതലായിട്ട ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഓരോ ആൾക്കാരെയും ഫീൽഡ് അസസ്മെൻറ്റ് അത് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യണം അസസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്ര തുകയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് ഏതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കിട്ടുക ഇങ്ങനെ ഫീൽഡ് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലോജിക്കൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് നമ്മളൊരു സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എല്ലാ ലാൻഡും സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം സോ സർവേ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം കമ്പൽസറി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർഷകരും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയും അന്ന് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയാണല്ലോ സോ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ഒരു ആനുവൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആനുവൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് കേട്ടോ ആനുവൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിലെന്ത് ചെയ്യാം ഐതർ ദ ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓർ റിജക്ട് ഇറ്റ് കർഷകർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത കർഷകരാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് പട്ട അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും അത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലം നിങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഇത്ര തുക ടാക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പട്ട നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിൽ അതാണ് ആ പട്ടയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആധാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ല സിസ്റ്റമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രാക്ടിക്കലി ഈ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ഈ സിസ്റ്റം വെറും ഗസ് വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ പറയുന്ന ലാൻഡ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മാക്സിമം ആസ് പോസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് റവന്യൂ ആണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു പട്ട കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ദ ക്യാൻ ഐതർ ആസെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യാം റിജക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് നിർബന്ധപൂർവ്വം അവരെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇങ്ങനെ റിയാലിറ്റിയിൽ ഈ സിസ്റ്റം ശരിക്കും കർഷക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ കർഷക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് റിയാലിറ്റിയിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന മൺറോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് റവന്യൂ കളക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുമതല ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സീഡർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി നോട്ട് സെവനിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം ലണ്ടനിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തു ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ള അപ്പം ഞാൻ ഈ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഈ വർഷങ്ങൾ ക്രോണോളജി ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രോണോളജി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഒരു സമയം അലക്സാണ്ടർ റീഡിൻ്റെ സമയം പറയുന്നു സീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം തോമസ് മൻഡർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ദിസ് സിസ്റ്റം അബാൻഡൻഡ് ഇൻ യുനോ എയ്റ്റി നോട്ട് സെവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഈ സിസ്റ്റം അബാൻഡൻഡ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും